गाइस वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल सी ए फाउंडेशन क्लासेस एंड दिस इज मी पूजा शर्मा अ लॉर्ड ऑफ यू बीन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि क्या लॉ हम खुद से पढ़ सकते हैं क्या लॉ की सेल्फ स्टडीज हो सकती हैं सो दिस वीडियो इज आंसर टू ऑल दोज क्वेश्चन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ सेल्फ स्टडीज गाइड फॉर सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉ एग्जाम सो लेट्स गेट स्टार्ट आपका जो बिजनेस लॉ है वो पेपर टू है सेक्शन नंबर ए है और ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है और इसमें बहुत सारा थ्योरी है आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल इसमें नहीं मिलेगा हालांकि इसकी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करता है बट देन लाइक सम सॉल्व करना मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट वो सब नहीं है इसमें सो दे गोइंग टू बी अ लॉर्ड ऑफ थ्योरी इन दिस सब्जेक्ट अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या एक्चुअली में लॉ हम खुद से पढ़ भी सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते हैं क्लास ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद अभी हमारा क्या है थोड़ा सा बच्चों वाला दिमाग होता है बिकॉज सी ए जो है अलग से एक न्यू प्रोफेशन है एंड क्लास ट्वेल्थ आपका थोड़ा सा इजी लेवल है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लेवल एज दिस से बहुत ज़्यादा टफ है नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ओनली अ फ्यू एंड द लकी वंस गेट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इवन आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मैनी फेल सो इवन इफ समबडी इज रियली इंटेलिजेंट देन ऑल्सो दे फेल इन सी ए एग्जाम सो दैट्स अबाउट इट बट येस कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या बिजनेस लॉ की पढ़ाई खुद से हो सकती है या नहीं हो सकती है इफ यू आर द वन जिसको थ्योरी सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आता और उनको लगेगा कि बहुत टफ है थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना आई जस्ट कैन नॉट रीड ऑल दिस टफ ऑल बाय माई सेल्फ सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग प्लीज कोचिंग कर लीजिए यू टेक कोचिंग फॉर दिस सब्जेक्ट वंस यू टेक कोचिंग यू विल एटलीस्ट गेट अ डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में मूव करना है एंड देन यू विल गेट द एंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू प्रिपेयर दिस थेरेटिकल सब्जेक्ट इफ यू आर द वन जिसका थ्योरी जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है जिनको मैथ सॉल्व करना नहीं पसंद जिनको मोर ऑफ थ्योरी पसंद है फॉर एग्जाम्पल क्लास ट्वेल्थ में आपको बिजनेस स्टडीज वाला सब्जेक्ट बहुत पसंद था देन मे बी येस देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू क्रैकिंग दिस सब्जेक्ट ऑन योर ओन बट देन इफ यू फॉलो अ स्ट्रीम लाइन स्ट्रैटेजी जिसमें हम पूरा डेडिकेशन के साथ अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ने की कोशिश करें देन येस डेफिनेटली ये सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडीज हो सकती हैं सो लेट्स टॉक अबाउट दी ओल्ड टाइम्स हमारे टाइम पे वी यूज टू सी ए सी पी टी ओके की कोचिंग लेते थे वहाँ पे मर्क एंड टाइल लॉ होता था नाउ इट इज बिजनेस लॉ हमारे टाइम पे मर्क एंड टाइल लॉ होता था एंड देन ड्यूरिंग आई पी सी सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू डू द सेल्फ स्टडी ऑफ लॉ जो हमारे आई पी सी सी में आता था बिकॉज हमने देखा कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ईयर था सी ए सी पी टी का उसमें जो लॉ था वो काफी ईजी था एंड खुद से हो सकता है एंड देन कोचिंग वॉज रियली कॉस्टली और उसके अलावा अभी तो जो प्राइजेज है वो बहुत ज्यादा नीचे आ गए बट देन एट दैट टाइम इट यूज टू बी रियली रियली कॉस्टली ओके सो और इतने सारे कोचिंग का टाइम भी नहीं होता था मनी भी एक फैक्टर होता था दे यूज टू बी सम सब्जेक्ट्स जो हमें सेल्फ स्टडी करने पड़ते थे एंड बहुत सारे बच्चों का लॉ जो है फर्स्ट चॉइस रहता था सेल्फ स्टडी के लिए अभी हम क्या है फाउंडेशन लेवल पे हैं इफ वी गेट प्रॉपर गाइडेंस कि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन क्या है हमें डायरेक्शन क्या रखनी है देन ये डेफिनेटली सेल्फ स्टडीज हो सकती हैं डेफिनेटली हो सकती हैं सो ये सब्जेक्ट जो है आपका सिक्सटी मार्क्स का आने वाला है और उसके साथ वाला जो सब्जेक्ट है बी सी आर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वो आपका फोर्टी मार्क्स का आने वाला है अब हमारी जो सेल्फ स्टडीज में जो है हमें ज्यादा टाइम लगेगा देन द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली टेकिंग कोचिंग एंड बी प्रिपेयर फॉर दिस अगर उनका जो है एक महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो यू विल डेफिनेटली टेक टू मंथ्स क्योंकि हमें सारी चीजें खुद समझनी है वॉट एवर मे बी द रीजन फॉर यू नॉट गोइंग फॉर कोचिंग वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट बट हमारा अभी मेन फोकस हमें इसको क्रैक करना है कि क्या हम बिजनेस लॉ सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं कि नहीं बिफोर गेटिंग इन टू द एक्चुअल स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन फॉर बिजनेस लॉ लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लॉ वॉट इज लॉ सो ये जो है ये डिक्शनरी मीनिंग है लॉ का अ रूल डिफाइनिंग करेक्ट प्रोसीजर और बिहेवियर इन अ स्पोर्ट ओके अ सिस्टम ऑफ रूल सिस्टम ऑफ रूल विच अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रेकग्नाइज एज रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ इट्स मेम्बर्स एंड विच इट मे इन्फोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज यानी उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बना दिया है कि ये रूल्स जो हैं आपको फॉलो करने हैं अगर आप इस रूल से बाहर निकलेंगे तो आपको जो है पेनल्टीज लगेंगी अभी क्या है देखो हमें क्या है हम इनकम कमाते हैं हमें टैक्सेस भरने होते हैं ठीक है आपने इनकम कमाया आपने टैक्स नहीं भरा तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा हिंदू लॉ
गोज फॉर द सेकेंड मैरिज तो वो भी उसमें भी उसको पेनल्टी लगेगा यूनिटी लाने के लिए हम सारे रूल्स बनाते हैं ताकि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो केटिक ना लगे एक वेल डिफाइंड मैनर में चले स्मूथ चले एक पूरा सिस्टम है ये अब आप बोलोगे कि ठीक है ये लॉ वो तो समझ आ गया लेकिन हमें क्यों लॉ पढ़ना है ओके सो देखो मैंने आपको बताया हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए ठीक है जैसे लॉयर जो लोग होते हैं जो लॉ परस्यू करते हैं दे हैव टू स्टडी सो मेनी लॉज ओके अभी लॉ जो है इट बेसिकली रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन विल बी स्टार्टिंग बिजनेस लॉज यहाँ पे देखो लिखा भी है विल बी स्टार्टिंग बिजनेस लॉज एंड इट विल हेल्प इन रेगुलेटिंग द बिजनेस एंड द प्रोफेशन जो उनका रिलेशनशिप है इट विल हेल्प कि अच्छा दिस इज द वेल डिफाइंड टाइम लाइन जिसके अंदर आपको रहना है दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग थिंग्स आपको जो है फॉर uh, एग्जाम्पल आपको रिटर्न सबमिट करना है आपको uh, आपको अपने अकाउंट्स को जो है बनाना है प्रॉपरली एंड देन कंपनी जो है चल रही है बिजनेस चल रही है उनको फिर उस पर बाद में टैक्सेस पे करने हैं ठीक है तो ये सब चीजें ये सब क्या है लॉ है विदाउट लॉ देर विल बी के एंड कंफ्लिक्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स तो इसीलिए लॉ है और हमें इसीलिए पढ़ना है बिकॉज हम क्या है एक बहुत ही अच्छा कोर्स करने जा रहे हैं एंड आर स्टार्टेड अकाउंटेंसी और उसमें क्या है हमें बिजनेस का पूरा सेंस होना चाहिए बिजनेस कैसे काम करता है गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कुछ रेगुलेशन बना रखे हैं और जो बिजनेस करने हैं वो जो उनका प्रोसीजर होगा दैट शुड बी इन लाइन विद वॉट गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी लॉ वी विल बी स्टार्टिंग बिजनेस लॉज जो लॉयर्स वगैरह होते हैं उनको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लॉज uh, पढ़ने पड़ते हैं बट फॉर आर सी फाउंडेशन वी विल बी स्टार्टिंग बिजनेस लॉज अब आप ये देखो अब आप बोलोगे कि कहाँ पे लॉ होता है हिंदू मैरिज एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें लिख रखा है कि बिटवीन टू हिंदू और क्या है एक ही मतलब शादी कर सकते हो आप मतलब एट प्रेजेंट यू कैन ओनली हैव वन स्पाउस ओके सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली रिटर्न से आपको ये कॉन्सेप्ट लगता नहीं यार शादीवादी का क्या ये एक्चुअली में लॉ है ये लीगली लिखा हुआ है and that's what we follow in india aur jaise muslim wala law hai usme multiple marriages are allowed to muslim law mein alag likha hoga hindu law mein alag hai uh, this is the surprising fact that india ka jo constitution hai that is the longest written constitution in the history of the earth in the history of the world theek hai and as of last year ka data hai that there were about 1248 laws 1248 laws hai and this is also not the कम्प्लीट लिस्ट क्योंकि हमारे पास सेंट्रल लॉज अलग हैं और हर स्टेट के जो लॉज हैं वो भी अलग हैं सो so, जो एग्जैक्ट नंबर है एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ लॉज इंडिया में हैं जो फॉलो होते हैं एक्चुअली में वो नंबर ही नहीं पता है किसी को दिस इज वॉट विकीपीडिया से इज एंड सो यू कैन सी एवरी एवरी योर न्यू न्यू लॉज कीप कमिंग इंडिया जो है नए नए लॉ बनाती रहती है सो so, जो लेटेस्ट लॉ जो हमारा लास्ट ईयर बना था दैट वॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी एक्ट उसके बाद सबसे ज्यादा हवा तो जी एस टी की थी तो देखो जी एस टी भी एक्चुअली में उसका लॉ पास हुआ था सो वॉट डू वी हैव टू स्टार्ट दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द लॉज दैट आर देयर इन इंडिया जस्ट कोटिंग ऑल द लॉज विच वी विल हैव टू स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू में आया था एंड दिस इज एक्ट नंबर नाइन सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी में आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में आया था एक्ट नंबर नाइन एंड देन एल एल पी आपका जो है टू थाउजेंड एट में आया था एंड देन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में आया था सबसे लेटेस्ट लॉ कौन सा है पेट्रोलियम वाला है एंड उससे पहले जी एस टी वाला है सो दिस इज योर सिलेबस जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट Sales of Goods Act, Indian Partnership Act, Limited Liability Partnership, and Companies Act. So you only have five chapters. Let us now move on to the strategy. Now comes the question: What study material to be referred? Should we refer ICS study material? Should we refer reference books? Scanner करें कि नहीं करें? This is how your study material looks. Okay. बहुत अच्छे तरीके से ICI ने बनाया है. बट इफ समी इज लाइक नहीं मेरे को रेफरेंस बुक भी रेफर करना है आपके पास स्टडी मटेरियल रखना आप बट एक रेफरेंस बुक आप अपनी साइड से खरीद लेना क्योंकि हमारा जो स्टडी मटेरियल है इसमें कभी कभी चांसेस है कि गलती हो सकती हैं और इतना फास्ट मैकेनिज्म नहीं है कि हमारी जो गलतियां वो बहुत जल्दी बुक्स में अपडेट हो जाती हैं तो नोटिफिकेशन आता रहेगा बट देन यू विल नॉट बी एबल टू कीप अ फॉलो अप 
विद लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड ऑल सो इसीलिए हम एक रेफरेंस बुक भी ले लेंगे दिस इज माई सजेशन स्कैनर हम बाद में देखेंगे इफ वी हैव इनफ टाइम देन येस वील गो फॉर द स्कैनर अदरवाइज नॉट रेफरेंस बुक्स में या फिर आपका जो ये बुक है स्टडी uh, मटीरियल है इसमें काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हमें प्रैक्टिस के लिए so these are the two reference books which you can refer business laws and business corresponding reporting jo aapke bharat publications ki hai and then other one is walters kluwer ka publication which is prepared by g seka sir mera personal recommendation ye hai because this book i have personally read maine apne ca finals mein bhi padha tha and then ca ipcc mein bhi padha tha this was not the same book but ha inke jo books hote hain generally kafi comprehensive hoti hain kafi inhone uh, acche tarike se explain kiya hota hai questions bhi covered hote hain so my personal suggestion ki aap ye kar do if this book is not available then yes definitely this is also not a bad book you can go for this book hamari jo study ka pura plan rahega wo phased study wala rahega so there are going to be four stages when you have to self study the business law phase number 1 novel reading phase number 2 detailed reading plus underlining phase number 3 underlined reading plus writing summary or brief explanation phase number 4 reading summary or the underlined content and solving questions now we'll talk about the phase 1 phase 1 is novel reading novel hum kaise padhte hain humne kya hai novel ko uthaya and then we we use very less brain okay we just read it's just a story for us we are just flipping through the pages and then going through okay this is the content this is the content so that's how we do novel reading and jab hum first time apni book utha ke padhenge hame bhi novel reading karni hai we just have to read 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 so ek chapter mein hame do se teen din lagane hain isse zyada din nahi lagane hain after we are done with the novel reading we'll take a look at the type of questions that are being asked and hum try karenge ki wo wale topics mark kar de जहां से क्वेश्चन आया है क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड वी गो टू दैट टॉपिक मान लो कंसिडरेशन का क्वेश्चन आया हुआ है कंसिडरेशन का पढ़ लिया और वहां पे कंसिडरेशन के टॉपिक में जाके स्टार मार्क कर दिया और वहां पे क्वेश्चन वाला एक जो है मार्क लिख दिया वहां पे थ्री आवर्स अ डे हमें पढ़ना ही पढ़ना है ये थ्री आवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है वो दो से तीन घंटे का होता है एंड दिस एग्जाम इज ऑफ थ्री आवर्स आपका लॉ और बी वाला वहां पे बिल्कुल तीन घंटे में एग्जाम हॉल में बैठना होता है Without losing any focus, without losing our concentration, we have to focus on the paper that we are attempting. So इसीलिए ये जो तीन घंटे वाला हमें psychology आज से ही build करना पड़ेगा कि हम आज से अगर अपनी आदत डालेंगे धीरे धीरे ही बनेगा starting में आपको problem आएगा but आदत हमें आज से डालेंगे at least हम तीन घंटे का एक chunk जो है एक साथ एक setting हमें निकालनी ही निकालनी है चाहे स्टार्टिंग uh, में आपको लगेगा कि मैंने एक घंटा पूरा वेस्ट किया बट मैं बैठा हुआ था उसी रूम में हमें अपनी एटलीस्ट आदत बनवानी है अपनी बैठने की आदत बनवानी है दो तीन दिन में आपको कंप्लीट करना है सो यू यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर अबाउट सिक्स टू नाइन आवर्स फॉर वन चैप्टर शुड नॉट बी मोर देन दैट अगर आपको कोई बहुत छोटा चैप्टर लग रहा है जो आपको लग रहा है एक दिन में नॉवल रीडिंग हो जाएगी वेल एंड गुड कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो आप उसमें तीन से चार दिन भी आप उसमें दे सकते हो ओके नाउ वे मूविंग ऑन टू द फेज नंबर टू उसमें क्या करना है डिटेल रीडिंग प्लस अंडरलाइनिंग पहले क्या था नॉवल रीडिंग हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे वी वर जस्ट फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस एंड देन वी वर रीडिंग ओके ओके इन सब के बारे में ऐसा लिखा हुआ है नाउ वी हैव टू डू दी डिटेल रीडिंग डिटेल रीडिंग में हमें क्या करना है हमें रीड करना है अंडरस्टैंड करना है यू हैव टू टॉक टू योर अच्छा देखते जो समझ आ गया ना यू हैव टू समराइज टू योर आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको इजी वर्ड्स में अपने दिमाग रिकॉल करना है अपने आप को समझाना है हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया और उसके साथ साथ यू हैव टू अंडरलाइन एंड मार्क दी इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ की वर्ड ये जो है सबसे क्रूशियल पार्ट है फेज नंबर टू इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जिसमें आपको एक्चुअली में समझ आएगा कॉन्सेप्ट का और uh, आपको जो है अंडरलाइन करने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और की वर्ड्स जिससे आपका आगे वाली जो स्टेजेस हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे इसमें आप चार से सात दिन लगा सकते हो वही थ्री आवर्स पर डे मेरा है इतना तो आपको निकालना ही है थ्री आवर्स पर डे इज वॉट वी नीड एंड देन टोटल आपका लग जाएगा इसमें ट्वेल्व टू ट्वेंटी वन आवर्स आप जो है फेज नंबर टू में इन्वेस्ट कर सकते हो फेज नंबर थ्री फेज नंबर थ्री में हमें जो ऑलरेडी अंडरलाइन कंटेंट है सिर्फ उसी को पढ़ना है एंड देन वी हैव टू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट हमने की पढ़े अच्छा ये उस टॉपिक का है एंड देन हमें क्या है समरी लिखनी है 
पहले हम अपने आप को सिर्फ बोल के समझा रहे थे फेज नंबर थ्री में हमें को जो समरी है आपका जो भी टॉपिक लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहीं पर जो टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे आप जो है अग्रीमेंट उन सबका समरी छोटा सा लिखते जाना है आपको बुक के ऊपर आप हिंदी में लिख सकते हो आपको सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन करने हैं जो आपको करना है वैसे करिए वॉट एवर इज मोस्ट सुटेबल टू यू आप वैसे लिख लीजिए हिंदी में भी अगर आपको लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो दैट इज नॉट एन इश्यू आपको मेन जो है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अगर आपको बुक के साइड में नहीं लिखना है यानी आपका जहाँ पे टॉपिक है वहां पर नहीं लिखना है देन यू कैन मेक अ स्मॉल नोटबुक जिसमें आप पूरा अपना समरी डेडिकेटेड नोटबुक बनाइए उसको अपने समरी के लिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग कॉन्टेंट का टाइटल लिखिए आप अपना नीचे उसका समरी लिखिए इन दिस यू हैव टू इन्वेस्ट थ्री डेज थ्री आवर्स पर डे दैट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट अराउंड नाइन आवर्स फॉर द थर्ड फेज फाइनल फेज फोर फेज नाउ यू हैव टू रीड द समरीज एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस समरी रीड करके हमें कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया तो उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे हम देखेंगे कि क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे रीड करेंगे हेडिंग ऑफ द टॉपिक जनरली क्या होता है इतना पढ़ने के बाद हमें टॉपिक जो हेडिंग पढ़ के ही याद आ जाता है अच्छा इस टॉपिक के अंदर है क्या अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो वेरी गुड ग्रेट यू हैव अ ग्रेट मेमोरी ऑल्सो ये ये भी दिखाता है कि आपने जो अपना डिटेल फेज नंबर टू में आपने अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करा था और जिसकी वजह से आपको जो है कंटेंट रिटेन हुआ है अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो आपको समरी रीड करनी है अगर आपको फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा है कि समरी रीड करके भी नहीं समझ आ रहा है इस कॉन्सेप्ट में क्या था देन आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा है देन यू कैन कॉल अ फ्रेंड और यू कैन सर्च यूट्यूब वीडियो ऑन दैट टॉपिक और समथिंग लाइक दैट नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अभी हमने टॉपिक पढ़ लिया हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे ट्राई करेंगे कि क्या हमें इसका आंसर आता है ये आंसर आता है विच मीन ग्रेट यू हैव एक्चुअली क्रैक द कोड ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडीज ऑफ लॉ सब्जेक्ट अगर आपको आंसर नहीं रिकॉल हो रहा है देन यू हैव टू रीड द आंसर एंड मार्क छोटा सा मार्क आप वहां पे लगा दीजिए कि इस क्वेश्चन को मुझे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मैं नहीं सॉल्व कर पाया था ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान आ जाए ओके दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विच आई कुड क्रैक इन द फर्स्ट टाइम ओके सो दिस इज द फोर्थ फेज इसमें आपको दो दिन लगाने हैं तीन घंटे हर दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है एंड एन टोटल सिक्स आवर्स यू हैव टू इन्वेस्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड रीडिंग द समरीज सो लेट सी हाउ मच टाइम डू वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस एंटायर सब्जेक्ट सो फेज वन में आपको छह से नौ घंटे लग रहे हैं फेज टू में आपको ट्वेल्व से ट्वेंटी वन आवर्स लग रहे हैं फेज थ्री में आपको जो है नाइन आवर्स एंड देन लास्ट फेज में लग रहे हैं आपको सिक्स आवर्स तो इन टोटल थर्टी थ्री टू फोर्टी फाइव आवर्स आपको लग रहे हैं वन चैप्टर को करने में ये हमने एक चैप्टर का निकाला है एंड वी हैव फाइव चैप्टर सो इन टोटल वी विल नीड वन सिक्सटी फाइव आवर्स ऑफ स्टडी फॉर बिजनेस लॉ अगर हम इसमें तीन घंटे जो है एक दिन में पढ़े दैट मीन्स फिफ्टी फाइव डेज में हम जो है अपना पूरा कर सकते हैं हम अगर ये वाला केस देखें जिसमें हम धीरे धीरे अपनी थोड़ी स्लो अप्रोच रखें उस केस में हमें अपने जो नंबर ऑफ आवर्स जो है पर डे वो बढ़ाने पड़ेंगे चैप्टर्स फाइव रहेंगे फोर्टी फाइव आवर्स हमें लग रहा है मैक्सिमम वाला ये मिनिमम वाला है ये मैक्सिमम वाला है तो इस केस में आपको टू ट्वेंटी फाइव आवर्स लग रहे हैं बट इस केस में आपको अपना पर डे जो सिटिंग uh, टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा तो उसमें भी आपको जो है 56.25 यानी 57 डेज लगेंगे या फिर 55 डेज लग रहे थे और सेकंड केस में आपको 57 डेज लगेंगे 55 डेज यानी अप्रोक्सीमेटली आपको दो महीने लग जाएंगे सेल्फ स्टडी करने में और इसमें आपका जो एक रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा नाउ विल टॉक अबाउट सेटिंग द टाइम लाइन कि कैसे हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है कैसे उसको रैप अप करना है कितना टाइम पीरियड में हम जाना चाहिए तो हमारे चार फेज जो है हमने बात करा था उसमें तीन दिन लगने चाहिए फेज टू में आपके फोर टू सेवन डेज लगने चाहिए तीन दिन एंड देन दो दिन तो मैक्सिमम वाला ही जो है हम इसमें कंसिडर करने वाले हैं तीन सात तीन एंड देन टू डेज फॉर रिविजन एंड सॉल्विंग दी क्वेश्चंस ओके दैट इज पर चैप्टर ये हमारा पर चैप्टर है तो अभी जो हमारा फेज भी जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन या जो भी इजी चैप्टर आपको लगता है आप उससे स्टार्ट करेंगे सो मेक श्योर आप पहले चैप्टर वन का फेज वन कम्प्लीट करें देन यू स्टार्ट द डिटेल डिटेल वाला फेज स्टार्ट करें उसके बाद आप अपना समरी वाला फेज स्टार्ट करें एंड देन लास्ट में अपना सॉल्विंग क्वेश्चंस वाला फेज स्टार्ट करें एंड देन सेम टाइम लाइन यू टू फॉलो थ्रू आउट दी टू मंथ्स पीरियड ताकि आपका जो सिलेबस है टाइमली कंप्लीट हो जाए
the what we are trying to do in between all this like revision ka jo time period set karna hai what we are trying to do is hum apni memory ko pehle bol de theek hai yaad kar le acche se and then we forget that subject we uh, study a different subject a new subject and then now we'll focus on the new subject to jo purana humne jo padha hua aisa nahi hai ki hum bhul jayenge but aisa bhi nahi hai ki kuch instantly humse koi puchega to main answer aa jayega because abhi humne sirf first time padha hua hai so बार बार रिवीजन करने से हम क्या होंगे वी आर फीडिंग आवर माइंड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कि अच्छा ठीक है तुमने याद किया फिर से तुम भूल गए अच्छा तुम फिर से याद करो फिर हमने उसको छोड़ दिया फिर दूसरा सब्जेक्ट कर लिया ऐसे कर कर के वी आर फीडिंग आवर माइंड विद द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन ताकि वो हमारे माइंड में अच्छे से इंबाइव हो जाए एंड देन हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सके सो येस दैट्स अबाउट इट ये जो है हमारा टाइम वाला काम so this is the curve of how much time you are going to invest in your law subject starting mein aapne dekha phase 1 mein hame kya dheere dheere hum jo apna pace pa kar rahe the phase 2 mein aate hain yani detail wala jisme sabse zyada time lag raha tha 21 hours to usme kya hai humne bahut zyada hum peak pe pahunch gaye the and then fir uske baad phase 3 mein dheere dheere hum decline hone lag gaye and then this is not our learning curve this is the amount of time invested curve ठीक है धीरे धीरे हमारा जो टाइम है जितना टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिवाइज करने में वो डिक्लाइन हो जाएगा तो पहले क्या है हम बिल्कुल शूट करेंगे विल गो टू द पीक एंड देन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द रिवीजन विल डेफिनेटली डिक्लाइन हमें कम टाइम में ज्यादा कंटेंट रिवाइज करना है एंड दैट शुड बी द गोल ऑफ रिवाइजिंग एनी गॉड डैम सब्जेक्ट नाउ यू लास्ट मी हाउ टू स्टडी आपने ये तो बता दिया फेज मैनर में पूरा आपने बता दिया कैसे कैसे पढ़ना है नाउ विल चेक हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्पल आपका ये है टॉपिक वॉट इज द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ योर सिलेबस तो इसमें लिखा हुआ है The term contract is defined under section 2H, uh, 2 subsection H of the Indian Contract Act, 1872, as an agreement enforceable by law. The contract consists of two essential elements: an agreement, its enforceability by law. Agreement. The term agreement given in section 2E of the Act is defined uh, as every promise and every set of promises forming the consideration of for each other. To have an insight into the definition of an agreement, we need to understand the promise, and then promise. Can you know? Pura likha hua hai. फर्स्ट में हमने नॉवल रीडिंग कर लिया सेकंड में वी एक्चुअली हैव टू अंडरलाइन ठीक है यहाँ पे अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है एनफोर्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है एंड देन इज गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉमिस नाउ यहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉमिस में इन्होंने प्रपोजल के बारे में बताया हुआ है एंड देन इन्होंने फिर समराइज किया हुआ है कि अग्रीमेंट क्या है ठीक है हमने पढ़ लिया उसके बाद हम ऐसी समरी बना सकते हैं अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पूछा है कॉन्ट्रैक्ट क्या है इन्होंने बोला है अग्रीमेंट है एंड देन इट इज इट इज अनफोर्सिएबल बाय लॉ अब इन्होंने अग्रीमेंट में किसकी बात करी थी प्रॉमिस की बात करी थी प्रॉमिस के अंदर फिर से इन्होंने प्रपोजल की बात करी थी प्रपोजल में उन्होंने क्या बोला था सम विल मेक अ प्रपोजल टू सम ठीक है वो जो दूसरा बंदा है उसको एक्सेप्ट करेगा फिर वो जो एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाएगा और वो फाइनली फिर क्या बनेगा प्रोमिस बनेगा ठीक है एंड देन कंसिडरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट सो दैट इज हाउ वी समराइज ठीक है ऐसे ऐसे आपको लिंक क्रिएट करने पड़ेंगे दैट इज हाउ यू कैन राइट अ स्मॉल समरी ओवर हियर और डेफिनेटली जो आपका समरी नोटबुक वाला आइडिया है वो तो ऑसम आइडिया है ही मैं तो हंड्रेड एंड थाउजेंड परसेंट रिकमेंड कर रही हूँ मेक अ समरी बुक फॉर योर सेल्फ ताकि एग्जाम टाइम में इतना मोटा स्टडी मटीरियल ना खोल के देखना पड़े सिर्फ जो है समरी बुक से ही हम पढ़ पाए अपना पूरा तो समरी कैसे बनाए समरी में हमें पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं स्ट्रिक्ट नो यू ओनली हैव टू इंक्लूड बुलेट चार्ट बनाने हैं सिंपल की वर्ड जब में आपको लिखना है एंड देन इफ यू वांट टू यूज इंग्लिश कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है डू वट यू वॉन्ट डू बट मेक श्योर की उसको पढ़ के आपको अपना आंसर जो है याद आ जाना चाहिए Okay, and now we'll talk about the important points. These are the final key takeaways of this video. You do not have to cram law at all. Cram करना मतलब रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है. A strict no to रट्टा. Okay, understand the concept. Concept को हमें understand करना है क्योंकि अगर हमें concept understand हो गया, then we'll be able to write in our own words. आपको section जो है number याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है और आपको अगर आप ये सोचोगे कि प्रोविजन की जो लैंग्वेज है क्या हमें सेम लैंग्वेज में लिखना है नो यू डोंट हैव टू राइट सेक्शन और प्रोविजन वो बेटे मतलब वर्ड टू वर्ड आपका बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए एंड देन यू हैव टू समराइज योर होल स्टडी एंड देन यू हैव टू रिवाइज फर्स्ट समराइज देन रिवाइज दीज आर द फाइनल की टेक अवेज एंड नाउ यू विल बी आस्किंग मी हाउ टू अटेम्प द लॉ एग्जाम 
well let's keep it for another video more videos will be coming soon on our channel and thank you so much for watching this video i really appreciate that you have invested time in our channel we are also happy that we are able to give something back to our cf fraternity so do not forget to like this video comment if you have any doubts i'm there to solve hit the subscribe button for more videos like this thank you so much don't stop until you get to the top and when you get to the top don't stop bye bye take care